है गाइज वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ एम एस बी टी नेक्स्ट आइकॉन आज हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सिक्स लेक्चर है बट इससे पहले अगर आपने हमारे पहले लेक्चर्स को नहीं देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो आप सारे सबसे पहले वो जाकर देखो ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आए आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम के बारे में साइज एस्टिमेशन के बारे में और कॉस्ट एस्टिमेशन के बारे में डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे बट फिर से मैं बता रहा हूँ अगर आपने इससे पहले की चीज़ों को नहीं देखा सबसे पहले वो चीज़ें जाकर देखो ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो ठीक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसा कि थ्योरी पेपर यहाँ पर आपको चीज़ें याद करनी हो इसके लिए मैं आपको सेपरेट नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ जिस नोट्स अकॉर्डिंग आपकी पूरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी अगर आपने नोट्स को भी नहीं देखा तो आप पोर्टल पर जाकर सेम लिंक पर नोट्स को अपलोड कर सकते हो वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो जो मैंने नोट्स ऑलरेडी अपलोड किया है वहां पे। वो सारे नोट्स को आप पढ़ो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी या फिर अगर आप नोट्स को नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप जो पीपीटी आपके सामने प्रेजेंट करता हूं मैं इसका स्क्रीन लेकर नोट्स बना सकते हो ताकि आपकी चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम से बेसिकली मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमें प्रोसेस लगता है जो हमें कंपोनेंट्स का यूज जैसे हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं किसी भी प्रोसेस को किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है कि हाँ यार इस प्रोसेस को हम फॉलो अप करेंगे ऐसे हम इंप्लॉइज को हायर करेंगे ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे ऐसा प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेंगे तो ये सारी चीजें आती है मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम के अंदर एक कम एक कम इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स है कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स है जहाँ पे जिसको मिला के एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट तैयार होता है अब वो क्या है पीपल प्रोसेस प्रोजेक्ट प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट इसको हम लोग फोर पी भी बोलते हैं कि फोर पी वर्ड से एक मिलता जुलता है कि सबसे पहला वर्ड है हमारा पीपल देन प्रोसेस देन प्रोडक्ट एंड फोर्थ हमारा प्रोजेक्ट मतलब फोर पी एस प्रोसेस भी इसको बोलते हैं द मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट और हाउ टू मेक ए प्रोजेक्ट सक्सेसफुल क्या होता है कि हम कैसे एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाएंगे वो सारे प्रोसेस इसमें इंक्लूडेड होते हैं मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम के अंदर इट फोकस ऑन द फोर पी एस पीपल प्रोडक्ट प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट हेयर द मैनेजर ऑफ द प्रोजेक्ट हैज टू कंट्रोल ऑल दीज पी एस टू हैव ए स्मूथ फ्लो इन द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड टू रीच द गोल यहाँ पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारी चीज़ों को फोकस करना सारी चीज़ों का ध्यान रखना कि हम कैसे अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं अब हम अब हम लोग सेपरेटली देखते हैं कि पीपल क्या होता है प्रोसेस क्या होता है प्रोडक्ट क्या होता है प्रोजेक्ट क्या होता है ऐसा कि आपको नाम से समझ में आता होगा पीपल क्या है पीपल के अंदर हम लोग डिफरेंट लोगों को हायर करते हैं उनके परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं परफॉर्मेंस को मैनेज करते हैं ट्रेनिंग देते हैं कंपनसेशन कैरियर डेवलपमेंट एंड टीम कल्चर टीम ऑर्गेनाइज करते हैं बेसिकली पीपल में क्या काम होता है कि हम मैन पावर इकट्ठा करते हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाएगा सपोज करो आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आप उसके लिए टीम तैयार करोगे उसके बाद टीम को ट्रेनिंग दोगे पहले कि जो काम करना है उसकी ट्रेनिंग देन उसकी परफॉर्मेंस को मैनेज करोगे देन फिर उसके बाद एक टीम वर्क कल्चर लाओ कि हाँ यार टीम में स्पिरिट होना चाहिए अच्छे से काम करने की तो ये सारी चीज़ें हम लोग पीपल के अंदर करते हैं इसके साथ द प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या होता है जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं बेसिकली जो भी हम कुछ प्रोडक्ट हम अब डिजाइन कर रहे हैं उसके लिए हम जिन रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं जिन रिसर्च जिन सर्वेस को करते हैं वो सारा प्रोडक्ट के अंदर आता है सपोज करो डेवलपर और कस्टमर मिलके एक साथ एक प्रोजेक्ट को डिफाइन करता है उसके ऑब्जेक्टिव को उसके स्कोप को सपोज करो आपके क्लाइंट ने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया आपको एक बोला कि आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो जब आप बैठोगे साथ में क्लाइंट के साथ एक डेवलपर बैठता है क्लाइंट बैठता है आपके मैनेजर्स बैठते हैं वहाँ पे वो लोग डिस्कस करते हैं कि हाँ प्रोजेक्ट ऐसा बनेगा ये सारी चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए ये सारी चीज़ें हमें ऐड नहीं करनी चाहिए ये सारी चीज़ें जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं वो सारी चीज़ें आती हैं प्रोडक्ट के अंदर दिन प्रोसेस होता है हमारा कि हम किस प्रोसेस को फॉलो अप करके अपने सॉफ्टवेयर को बनाने वाले हैं जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि वाटरफॉल मॉडल होता है जाइल मॉडल होता है तो इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस होते हैं तो आपकी सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी के अंदर आती है आपकी सॉफ्टवेयर को कौन सा प्रोसेस कौन सा फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं एक टेक्निक सेलेक्ट करते हैं बेसिकली और उस टेक्निक के अकॉर्डिंग हम अपने सॉफ्टवेयर को बनाते हैं वो सारी चीजें आती हैं प्रोसेस के अंदर देन उसके आता है हमारा प्रोजेक्ट जो कि हमारा लास्ट होता है मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम का जहां पे हम प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डिप्लॉय करते हैं मॉनिटर करते हैं कंट्रोल करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं वो सारे फैक्टर्स हम यहां पे डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट में कोई एरर नहीं है कोई भी जो भी रिक्वायरमेंट हमने क्लाइंट ने या फिर क
प्लानिंग या फिर ऐसा कुछ दे देगा ठीक है बट आपको याद रखना पी फॉर पीपल प्रोसेस प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट ये सारी चीजें होती है मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम के अंदर ठीक है इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा साइज एस्टिमेशन साइज एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है सिंपल मतलब समझो पहले कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें कितना साइज लग रहा है हमारा प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा कितने लाइन्स ऑफ कोड लिखने वाले हम बेस ये सब चीजें हम साइज एस्टिमेशन के अंदर करते हैं बेसिकली सबसे पहले आप किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते हो ना तो सबसे पहले आप प्रोजेक्ट का साइज डिसाइड करते हो साइज हम क्यों डिसाइड करते हैं ताकि हम कॉस्ट डिसाइड कर पाए क्योंकि जब तक आपको साइज नहीं पता होगा सपोज करो जब तक आपको फंक्शंस नहीं पता कि यार हमें कितने फंक्शंस ऐड करने हैं कितने कितना बड़ा होगा कितना टाइम लगेगा मतलब कोडिंग कितनी बड़ी होगी कितना टाइम लगेगा तब तक आप कॉस्ट नहीं बता पाओगे ठीक है सपोज करो आपकी जो सॉफ्टवेयर वो दस दिन में बनने वाला तो आप दस दिन के अकॉर्डिंग कॉस्ट बताओगे सपोज करो दस दिन का आपने बताया पचास हजार रुपये बट फिर आपको पता चला कि नहीं यार ये प्रोजेक्ट तो 10 दिन में नहीं 20 दिन में बनेगा तो फिर आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग साइज को एस्टिमेट करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और कितनी सारी फंक्शनलिटीज इसमें ऐड हैं या फिर कितनी सारी चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज इसमें ऐड है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं देन हम लोग कॉस्ट डिसाइड करते हैं ठीक है तो चार प्रोसेस होते हैं बेसिकली साइज को एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास चार टेक्निक्स है अलग अलग सबसे पहला लाइन ऑफ कोड सबको पता लाइन ऑफ कोड क्या होती है कि लाइन ऑफ कोड का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ कोड से कितने लाइन ऑफ कोड होंगे उसका नंबर ऑफ एंटिटीज ईयर डायग्राम अगर हम ईयर डायग्राम को बना रहे तो इंटिटीज कितनी होगी इंटिटीज मतलब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन आप बोल सकते हो इसको देन टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कि हमारा जो डेटा फ्लो डायग्राम है उसमें कितने प्रोसेस इंक्लूड हो रहे हैं जैसे कितने सर्विसेज आपने ऐड किए या फिर फंक्शन पॉइंट्स कि हमने कितने फंक्ष, मेजर फंक्शन को एड किया अपने प्रोजेक्ट में ये सारी चीजें होती है साइज को एस्टिमेट करने के लिए जैसे लाइन ऑफ कोड एज अ नेम सजेस्ट एलओ सी काउंट द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सोर्स कोड इन ए प्रोजेक्ट सपोज को हमने सोर्स कोड के प्रोजेक्ट के जो लाइन है उसको कैलकुलेट किया और उसके अकॉर्डिंग हमने साइज को डिसाइड किया कि हाँ भाई इतने इतने हजार लोन का लाइन का कोड है या फिर इतने लाख लाइन का कोड है ठीक है इसमें तीन टाइप्स होते हैं एक होता है के एल ओ सी डेट इज थाउजेंड लाइन ऑफ कोड एक होता है एन एल ओ सी नॉन कमेंट लाइन ऑफ कोड कि हमारा कमेंट लाइन कितना है उसके होता है के डी एस एड एस थाउजेंड ऑफ डिलीवर्ड सोर्स इंस्ट्रक्शन मतलब ये डिफरेंट लाइन ऑफ कोड होते हैं जो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं ठीक है उसके बाद हमारा नंबर ऑफ इंटिटीज सपोज करो आपने ईयर डायग्राम के अकॉर्डिंग अपने साइज को एस्टिमेट किया मतलब डिफरेंट टेक्निक्स है तो आपने अगर ईयर डायग्राम के अकॉर्डिंग अपने साइज को एस्टिमेट किया तो वहाँ पे कैसे नंबर ऑफ इंटिटीज इन ईयर मॉडल कैन बी यूज टू मेजर द एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ प्रोजेक्ट आपकी जितनी ज्यादा इंटिटीज होगी उतनी बड़ी आपकी प्रोजेक्ट होगी नंबर ऑफ एंटिटीज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट जो भी साइज होगा प्रोजेक्ट का उस पर एंटिटीज डिपेंड करती दिस इज बिकॉज मोर एंटिटीज नीडेड मोर क्लासेस स्ट्रक्चर्स दस लीडिंग टू मोर कोडिंग जैसे सबसे जितनी ज्यादा एंटिटीज होगी जितने ज्यादा फंक्शन आप बनाओगे उतनी ज्यादा क्लासेस बनेंगे उतने ज्यादा स्ट्रक्चर्स होंगे जितनी ज्यादा क्लासेस बनेंगी उतनी ज्यादा आपकी कोडिंग लगेगी तो बेसिकली जितनी ज्यादा कोडिंग होगी उतने उतना महंगा प्रोजेक्ट होगा आपका थर्ड टेक्निक होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस इन डिटेल डेटा फ्लो डायग्राम अगर हमने डेटा फ्लो डायग्राम बनाया उसमें हमने प्रोसेस को किया कि डेटा यहाँ से फ्लो होगा वहाँ से फ्लो होगा तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पे भी आप साइज को एस्टिमेट कर सकते हो इसके अलावा फंक्शन पॉइंट एनालिसिस फंक्शन पॉइंट एनालिसिस में एक हमने शायद इस लेक्चर के बाद वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे भी कि कॉस्ट को एस्टिमेट कैसे करते हैं फंक्शन से तो इन दिस मेथड द नंबर एंड टाइप ऑफ फंक्शन सपोर्टेड बाय द सॉफ्टवेयर आर यूटिलाइज्ड टू फाइंड एफ सी एफ पी सी फंक्शन पॉइंट काउंट सपोज करो आपके सॉफ्टवेयर में जितने ज्यादा फंक्शंस रहेंगे उतने ज्यादा हम प्राइस डालते उतनी बड़ी साइज हम मानते हैं उसको ठीक है काउंट द नंबर ऑफ फंक्शन ऑफ ईच प्रपोज टाइप सपोज को इसमें स्टेप्स क्या तो सबसे पहले आपको फंक्शन काउंट करना जैसे सपोज वो लॉग इन है साइन अप है इंक्वायरी फॉर्म्स हैं देन उसके बाद अबाउट सर्स है मतलब डिफरेंट फंक्शन को हम सबसे पहले काउंट करेंगे कितने फंक्शन हमने अपने सॉफ्टवेयर में रखे हैं देन कंप्यूट द अन एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट उसमें से कितने फंक्शन है जिसको हमने अन एडजस्ट नहीं किया है ठीक है उसके बाद हम डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस निकालेंगे देन हम उसकी वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे कि हम जितनी फंक्शन हमने एड किया है उसकी वैल्यू क्या और लास्ट में हम फंक्शन का काउंट निकालेंगे कि हमने टोटल कितने फंक्शन को एड किया अपने सॉफ्टवेयर में उसके अकॉर्डिंग हम अपने साइज को एस्टिमेट करते तो ये चार टेक्निक्स होती जिसके अकॉर्डिंग अपने साइज को एस्टिमेट करते सबसे पहला क्या था लाइंस ऑफ कोड उसके नंबर ऑफ एंटिटीज देन टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस इन डिटेल डेटा फ्लो डायग्राम एंड देन फंक्शन पॉइंट एनालिसिस ये सारे टेक्निक्स होते हैं हमारे जो हमारे सॉफ्टवेयर के साइज को एस्टिमेट करते हैं और उसकी हेल्प से हम कॉस्ट को एस
the cost estimate is the final financial spend that is done on the efforts to develop and test software in software engineering cost estimation model are some mathematical algorithms or parametric equations that are used to estimate the cost of a project or project isme kya hota mathematical models hote hain aur algorithmic equations hote but wo cheeze hum aaj nahi dekhenge yahan pe wo cheeze hame exam ke पर्पज से इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है तो हम चीज़ों को बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे और इसके बाद वाले लेक्चर में हम जब कोको मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें कोको में हम कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करके देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेशंस निकालते हैं सबसे पहला था इम्फेरिकल इस्टीमेशन टेक्निक इम्फेरिकल इस्टीमेशन इज अ टेक्निक और मॉडल इन विच इम्फेरिकली डिराइव फार्मूलाज आर यूज फॉर प्रिडिक्टिंग द डेटा डेट आर ए रिक्वायर्ड एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेप दिस टेक्निक्स आर यूजली बेस्ड ऑन द डेटा डेट इज कलेक्टली प्रीवियसली फ्रॉम ए प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन सम गेसेज प्रायर एक्सपीरियंस विद द डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट एंड इम्फेरिकल इस्टिमेशन टेक्निक में क्या होता है कि हमने जो पहले काम किया है या फिर इस टाइप के प्रोजेक्ट को हमने अगर पहले बनाया है हम अपने पहले के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक कॉस्ट इस्टिमेट करते हैं और एजम्पन के अकॉर्डिंग हम आपको चीज़ें सपोज करो कि आपने एक पहले इसके मिलता जुलता प्रोजेक्ट बनाया तो आप उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट को एस्टिमेट किया आपने ठीक है देन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ चीज़ें इसमें आपने नई ऐड की है तो क्या किया आपने कि उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ आप नई ऐड की थी ना उसके अकॉर्डिंग आपने एज्यूम कर लिया कि हमें इतना कॉस्ट आएगा क्योंकि जब आप काम करें तो आपको चीज़ें पता होती हैं कि हाँ आप अगर ये काम करो तो आपको इसका बैकग्राउंड स्टोरी पता है तो ये सारी चीज़ें हम इम्फेरिकल इस्टिमेशन टेक्निक में करते हैं उसके बाद आता है हमारा हीरोस्टिक टेक्निक हीरोस्टिक वर्ड इज ए डिराइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड डेट मीन्स discover the heuristic technique is a technique or model that is used for solving problems learning or discovery in the practical methods which are used for achievement immediate goals these techniques are flexible and simple for taking quick decisions through shortcuts and good enough calculation most probably when working with complex data jab cheeze complicated hoti hain aur aapko quick decision lena hota hai to hum log wahan pe heuristic technique ka use karte hain yahan pe kya hota hai ki simple si cheeze kuch formulas hote hain kuch equations hote hain aur kuch calculations karke aap turant mein cost estimate kar lete ho suppose kuch aapke paas ek project aaya usme एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है उसमें आपने उनसे पूछा कि आपको कौन कौन से फंक्शंस चाहिए उन्होंने बोला लॉग इन साइन अप यूजर कार्ड वार्ट आया होगा पेमेंट गेटवेज होगा ये सारी चीज़ें होंगी तो आपने तुरंत फाइंड आउट कर लिया कि अच्छा लॉग इन साइन अप है हमने पहले भी ऐसे काम किया था तो आप तुरंत जब जहाँ पर हमें क्विक डिसीजन लेना पड़े जहाँ पर हमें तुरंत कैलकुलेट करके चीज़ें को लेना पड़े उसको हम लोग बोलते हैं हीरोस्टिक टेक्निक और इसके अंदर एक मॉडल आता है कोकोमो मॉडल जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल्ड में कि कोकोमो मॉडल क्या होता है कोकोमो मॉडल क्या होता है और हम उसे अपने कॉस्ट को कैसे इस्टीमेट करते हैं अभी के आप इतना याद रखो कि हीरोस्टिक टेक्निक में हम क्विक डिसीजन लेते हैं कैलकुलेशन के आधार पर इसके साथ हमारा एनालिटिकल एस्टिमेशन टेक्निक एनालिटिकल एस्टिमेशन इज अ टाइप ऑफ टेक्निक डेट इज यूज टू मेजर वर्क इन दिस टेक्निक फर्स्टली द टास्क इज डिवाइडेड or broken down into basic component operation or elements for analyzing second if the standard time is available from some other source then these sources are applied to each element or component over yahan pe kya hota hai ki hum apne pure kaam ko chote chote parts mein divide karte hain aur chote chote parts mein divide karne ke baad hum un cheezon ko analyze karte hain ki ha har ek part mein aapko kitna time lagega aur kitne paise aapko ya fir kitna fund ki zarurat hai har ek time mein theek hai ab jo bhi humne parts ko divide ke us parts ko hum time mein divide karte hain ki ha is part ke liye hum itna time lagega is module ke liye इतना टाइम लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को एनालाइज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को एस्टिमेट करते हैं तो ये चीजें थी तीन एस्टिमेशन टेक्निक थी जो हमारे कॉस्ट एस्टिमेशन की टेक्निक थी एम्पेरिकल हीरोस्टिक एंड एनालिटिकल आज के लेक्चर में इतनी चीजें हमें पढ़नी थी आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी स्टिल अगर आपको चीजें क्लियर नहीं होती हम लोग डाउट से हम उसको डिस्कस करेंगे बट टेंशन वाली कोई बात नहीं ये थ्योरी पेपर है यहाँ पे आपको चीजें ज्यादा याद करनी होती है मैंने नोट्स ऑलरेडी डाल दूंगा आपके पोर्टल पर आप वहां जाकर नोट्स को पढ़ो समझो और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मेरे या फिर डाउट सेशन में आके थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो हैव अ गुड डे